सो गाइज आज हम बात करेंगे टर्मीन के ऊपर क्या होता है टर्मीन क्यों ये बॉडी बिल्डिंग में इतना यूज किया जा रहा है क्या वो इसके फायदे हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो नुकसान है क्यों ये इतना एडिक्टिव है अगर इसको लोग यूज करते हैं तो अक्सर बोलते हैं इसका एडिक्शन हो जाता है सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो बने रहिए गाइस टर्मीन टर्मीन है क्या टर्मीन है एक कार्डिक स्टिम्यूलेंट यानी कि आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे मगर सिर्फ इतना ही नहीं करता है हमारी बॉडी में इसके अलावा बहुत सारे काम करता है जैसे कि बॉडी में पंप बढ़ा देगा आपकी पावर को इंक्रीज कर देगा आप जो बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं अगर आप टर्मीन का यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कर देता है इंसान को जो टर्मीन का यूज कर रहा है तो ऐसा क्यों कर देता है तो एक्चुअल में टर्मीन कैसे कर पाता है ये कर पाता है नॉर एड्रलिन की वजह से जब भी आप टर्मीन को बॉडी में डालेंगे तो नॉर एड्रलिन के जो स्टोर्स हैं उनके अंदर से उनको रिलीज कर देगा ये यानी कि बॉडी में नॉर एड्रलिन की जो कंजम्पन है वो इंक्रीज हो जाएगी अब ये नॉर एड्रलिन है क्या तो बेसिकली ये एक केमिकल है हमारी बॉडी में कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर जो काफी पावरफुल कंपाउंड है और बॉडी के हमारे लगभग हर एक हिस्से से कनेक्टेड है ये कंपाउंड आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि ऑलमोस्ट हर एक हिस्से से कनेक्टेड है आपकी आंखों से लेके आपके लिवर से लेके किडनी से लेके हर एक हिस्से में इसका इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी के अंदर ये एक्टिवेट करता है इसको ये रिलीज करता है इसको हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देता है हमारी बॉडी के अंदर इसकी प्रोडक्शन को तो इसकी प्रोडक्शन टर्मीन नहीं बढ़ाता है इसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी इंक्रीज करती है क्योंकि इसकी कंजम्पन बढ़ गई है हमारी बॉडी में ड्यू टू टर्मीन टर्मीन डालेंगे तो नॉरेड्रलिन बॉडी यूज करना शुरू कर देगी बहुत ज्यादा और उससे इसकी प्रोडक्शन बॉडी को और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी तो ये इसका बेसिक है तो हमने टर्मीन डाला नॉरेड्रलिन की जो है रिलीज बढ़ी रिलीज बढ़ी तो बॉडी को और ज्यादा नॉरेड्रलिन चाहिए तो उसने और बनाना शुरू किया यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी अब होता क्या है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे आ जाते हैं तुरंत में यानी कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो पहले दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाता है तब टर्मीन क्या करता है आपकी बॉडी में जाके सबसे पहले ये काम करता है कि ये जो आपकी जो वर्किंग मसल है यानी जिस जिस भी मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पे ब्लड फ्लो को पहुंचा देता है सारा जो ब्लड फ्लो है वो सारा का सारा डाइलेट हो जाता है उस वर्किंग मसल की तरफ और वहां से आपको इंसेन पंप और इंसेन पावर फील होती है उस मसल के जो फटीक है वो डिले हो जाता है मसल की रिकवरी को ये तेज कर देता है जिसकी वजह से आपकी मसल जल्दी रिकवर होगी जल्दी मसल बनेगी जल्द कम फटीक होगी ज्यादा वजन उठा पाओगे ये इससे एक अच्छा खासा फायदा मिल जाता है लोगों को दूसरा फायदा मिलता है इसका टेम्परेचर रेस करने का नेचर यानी कि आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस करता है ये थर्मोजेनेसिस का मतलब अपनी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएगी और उससे आपके जो फैट सेल्स हैं उनको बर्न करेगी फैट सेल्स ज्यादा बर्न होंगे तो बॉडी जल्दी रिप्ड होगी ज्यादा मसल विजिबिलिटी आएगी जल्दी से जल्दी उसके अलावा ये करता है आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन प्रोडक्शन का इंक्रीज कहाँ पे लिवर के अंदर लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है पेनक्रियाज उस प्रोडक्शन को ज्यादा यूज करने लग जाती है यानी पेनक्रियाज का रिलीज बढ़ जाता है अपने हॉर्मोन्स को लेकर उसके अलावा आपको मिलता है लाइपोलिस के साथ अब लाइपोलिस क्या है लाइपोलिस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स हैं उसके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी बॉडी जब भी लाइपोलिस होगा बॉडी में तो जल्दी फैट सेल्स बर्न होंगे जल्दी बॉडी की विजिबिलिटी यानी कि मसल की विजिबिलिटी सामने आएगी ये सब काम जल्दी जल्दी कर देता है इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है बॉडी बिल्डिंग में ऊपर से सस्ता है केमिस्ट पे अवेलेबल है इजीली आप जाके खरीद सकते हैं काउंटर पे आप जाकर पैसे दो और टर्मीन आपको दे दिया जाएगा कोई इसके ऊपर ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए इसको प्रिस्क्रिप्शन दें या ना दें और इंडिया में बहुत ज्यादा चीजों पे प्रिस्क्रिप्शन लिया भी नहीं जाता है आप कहीं भी जाके सस्टानोन या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन ऐसे ही जाके ले सकते हैं बस बोल के कि मुझे वाले इंजेक्शन चाहिए और वो लोग आपको दे देंगे तो इसी तरह से टर्मीन है जो कि बहुत ही ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन है आप जाकर बस सीधा उनको पैसे दीजिए और टर्मीन खरीद लीजिए और उसके बाद लोग जो है उसको दो तरीके से इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में या तो इंट्रावेनसली या इंट्रा मस्क्यूलर यानी आप या तो उसको सीधा अपनी नसों के अंदर लगाएंगे या फिर आप इंट्रा मस्क्यूलर लगाएंगे दोनों तरह से काम करने का तरीका इसका सेम है मगर रिलीज टाइम बदल जाता है इंट्रा मस्क्यूलर इसको काम करने में पच्चीस से तीस मिनट लग सकते हैं वहीं पर अगर आप अगर इसको अपनी नसों के अंदर इंट्रावेनसली यूज कर रहे हैं तो तुरंत काम करता है लगाने के एक से दो मिनट के अंदर इसका इफेक्ट आ जाता है बॉडी में तो भाई ये तो हो गए इसके थोड़े से बेसिक्स कि क्या फायदे हैं और ये थोड़ा बहुत कैसे काम कर रहा है अब जरा और डिटेल में चलते हैं यानी कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि बंदे इसके एडिक्ट ह
फील गुड फैक्टर यानी कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है क्यों फील होगा क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है डोपामीन की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में डोपामीन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी जब आप टर्मीन का यूज करेंगे तो फिर इसमें डोपामीन का क्या लेना देना है क्योंकि ये तो जो है इंक्रीज कर रहा है नॉर एड्रिलीन को मगर डोपामीन की प्रोडक्शन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि डोपामीन जो है वो प्री कर्सर है नॉर एड्रिलीन का तो प्री कर्सर आपको एक और नया शब्द दिख रहा होगा यहाँ पे तो प्री कर्सर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हॉर्मोन से दूसरा हॉर्मोन बना देना तो डोपामीन से ही बनता है नॉर एड्रिलीन तो अब यानी कि अगर बॉडी को नॉर एड्रिलीन की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसको पहले डोपामाइन की प्रोडक्शन बढ़ानी होगी कैसे होता है ये प्रोसीजर एक एंजाइम के थ्रू उस एंजाइम का नाम है डोपामाइन बीटा मोनो ऑक्सीजेनेसिस बहुत लंबा चौड़ा सा नाम लग रहा होगा तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक एंजाइम है हमारी बॉडी में जिसका काम है डोपामाइन से नॉर एड्रिलीन बनाना डोपामाइन इसके अंदर जाता है बाइंडिंग करता है नॉर एड्रिलीन बना देता है अब हुआ क्या कि जब भी आपने टर्मिन इंजेक्ट किया बॉडी ने नॉर एड्रिलीन की प्रोडक्शन को बढ़ाया उसके लिए उसको डोपामाइन और उसके पीछे के प्री कर्सर से यानी कि जैसे थायरोसिन एल डोपा और डोपामाइन फिर नॉर एड्रिलीन ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए ये सारे ही एक दूसरे के प्री कर्सर से और इसके थ्रू नॉर एड्रिलीन बनता है तो बात ये आती है कि हो क्या रहा है यहाँ पे ये सारे के सारे फील गुड फैक्टर है यानी कि अगर डोपामाइन एल डोपामाइन ये सब इंक्रीज होगा बॉडी में तो क्या होगा आपको अच्छा फील होगा आप बहुत ज्यादा खुश फील करोगे वही बन जाता है इसका एक एडिक्टिव नेचर यानी कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको फील गुड फैक्टर मिलते हैं कॉन्फिडेंस आता है इनको लेने का और वही इसको एडिक्टिव बना देता है सो so, अब गाइज बात आती है कि क्या इसके एडिक्शन को किसी तरह से खत्म किया जा सकता है तो इसके एडिक्शन को खत्म किया जा सकता है उसको बोला जाता है एनाबोलिक विड्रॉल उसके अंदर सिर्फ टर्मिन नहीं बाकी के एनाबोलिक्स भी आते हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ टर्मिन का एडिक्शन नहीं होता है बाकी के सभी एनाबोलिक्स का एडिक्शन होता है तो कैसे उसका विड्रॉल किया जाए इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आए तो आप कमेंट में आके मुझे बताएं तो हम उसको एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है विड्रॉल के प्रोसीजर और क्यों करना पड़ता है विड्रॉल सो गाइज अब बात आती है साइड इफेक्ट्स की कि अगर आप टर्मिन यूज करते हैं तो क्या आप कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सो गाइज देखिए इसको कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इसके यूज करते वक्त हो सकते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो इसको यूज नहीं कर रहे हैं तब होंगे तो जो इसको यूज करते वक्त साइड इफेक्ट्स होते हैं उसका पहला जो साइड इफेक्ट्स आता है आंखों से पानी आना यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सभी के साथ नहीं होता है मगर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी आंखों से पानी आता है क्योंकि एक वही नॉर एड्रिलीन जो है हमारे आई से भी कनेक्टेड होता है तो वहां पर भी इसकी रिलीज बढ़ जाती है आंखों का लाल होना भी एक साइड इफेक्ट देखा गया है कि जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो लोगों की आंखें लाल रहती है उसके अलावा अगर इसको कोई हाई डोज में ले ले तो उसके शरीर का कापना शिवरिंग हो सकती है उसे और साथ में हार्ट फेल हो सकता है इन द वर्स केसेस यानी कि यूज करने वाले की मृत्यु हो सकती है अगर वो इसका लंबे समय तक या ज्यादा डोज में इस्तेमाल कर ले उसके अलावा आपको डाइजेशन में इश्यूज आ सकते हैं आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन होगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे उसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर दिक्कत आती है अब इम्यून सिस्टम में इसके दोनों साइड होते हैं यानी कि कहीं पर कुछ हिस्से को इम्यून सिस्टम के पावरफुल बना देता है इंक्रीज कर देता है वहीं पर कुछ हिस्सों को डिक्रीज कर देता है तो ओवरऑल ये माना जाता है कि अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं वीक होता है अगर आप टर्मिन का यूज कर रहे हैं उसके बाद गाइस बात आती है जब आप इसको लेना बंद कर देते हैं तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो लगभग ऐसा ही होता है जैसे कि किसी को एल्कोहल विड्रॉल के ऊपर आते हैं यानी कि हिलेशनेशन होना शरीर का कांपना रात में बहुत ज्यादा पसीना आ जाना और ठीक से नींद ना आना आपको इसके ऊपर हो सकता है ये सब आपको ऑफ में होगा बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जिनको इसको यूज करते वक्त हिलेशनेशन होते हैं मगर इसको बंद करने के बाद लोग हिलेशनेशन का शिकार हो सकते हैं सो so गाइज मेरा क्या ओपिनियन है टर्मिन को लेके क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए देखिए इतनी हाई एडिक्टिव ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको ये बिल्कुल भी शरीर के लिए अच्छी नहीं है इसका इस्तेमाल करना और जो भी लोग आपको ये दे रहे हैं तो आप लोगों को इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि आप जो है इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल ना करें वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता चले ज़्यादातर लोगों को मालूम पड़े कि ये चीज़ कैसे काम करती हैं क्यों इनको लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए बस लोगों तक अवेयरनेस फैलाने की बात है अब आपसे क्या चाहिए सपोर्ट चाहिए आप इस वीडियो को शेयर करिए लोगों को लोगों तक पहुँचाइए इस अवेयरनेस को लोगों को बताइए कि टर्मिन यूज़ करना बंद करें नेक्स्ट वीडियो करेंगे एम पे वो उसके ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर तो दबा के मिथ्स
हाउस ऑफ एनाबोलिक्स थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग